அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நீங்களும் சந்தோஷமாக இருந்து தான் ஆகணும் சந்தோஷமாக இருக்க வரைக்கும் நான் விட போகிறது இல்லை உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்து தான் ஆகணும் இப்போது இருபத்தி ரெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பதினஞ்சு அதாவது மூன்று மணி இருபத்தி ஆறு நிமிடம் இப்போது வள்ளலாறு கூறிய பாவங்களை நாலாவது பகுதியாக நாம் முப்பத்தி ஏழு முடித்திருக்கிறோம் முப்பத்தி எட்டிலிருந்து பார்ப்போம் அப்போது உண்மை வாய்மை மெய்மை அற வழி நடப்போம் நம் உடம்பில் இருக்கும் இறைவர் நிச்சயமாக இந்த பிறவிலே நம்முடன் பேசுவார் நாம் அதற்கு மகான்கள் சொன்ன வழிகளில் நாம் நடந்து அவைகளை பின்பற்றுவோமே ஆனால் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த உலகில் சமீப காலத்தில் வாழ்ந்த வள்ளலாறு அவர்கள் நாற்பத்தி நாலே நாற்பத்தி நாலு பாவங்களை சொல்லி இதை தயவு செய்து செய்யாதீர்கள் என்று கூறுகிறார் அப்போ அந்த நாற்பத்தி நாலு பாவங்களில் நம்ம ஏதாவது செஞ்சுட்டு இருக்கோமா அப்படின்றது நீங்களே பாருங்களேன் அப்போது முப்பத்தி ஏழு பாவங்கள் நம்ம சொல்லி முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் விளக்கமாக இன்னும் நான் அடுத்த எப்போ ஒரு வர எபிசோடுகள் ஒரு ஒரு பாவத்துக்குமே நான் விளக்கம் கொடுக்குறேன் இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் அப்போது முப்பத்தி எட்டாவதில் தவம் செய்வோரை தாழ்வு செய்யணும் அதாவது தவம் ஒருவர் செய்து கொடுங்க தவம் தியானம் துறவு இவைகள் வந்து உயர்ந்த வார்த்தைகள் தவம் தியானம் துறவு அப்போ தவம் என்றால் தவம் செய்கிறான் என்றால் நம்முடைய பசியை போக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் என்று திருவள்ளுவர் கூறுகிறார் உற்ற நோய் நோக்கில் உயிருக்கு உருகன் செய்யாமை அட்டே தவத்திற்கு உரு உற்ற நோய் அதாவது நமக்கு நமக்கு கொடுமைப்படுத்தின்ற நம்ம உடலை கொடுமைப்படுத்தின்ற பசி என்ற நோயை நீங்கள் தவம் செய்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைத்து இல்லாமல் பண்ணி காற்று உணவுக்கு வர வேண்டும் என்று கூறுகிறார் திருமூலர் திருவள்ளுவரும் அதே தான் செய்கிறார் திருவள்ளுவர் நீர் உணவுக்கு வர வேண்டும் என்று கூறுகிறார் ஆகவே அப்போ நாம் செய்ய வேண்டியது தவம் செய்வோரே தாழ்த்து சொல்லணும் அவர் ஒரு தவம் செய்து கொடு நமக்கு தான் எதுவுமே தெரியாது இல்லையா அவர் ஏதோ செஞ்சுட்டு போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுங்க நீங்கள் அது பக்கத்தில் போய் நீ இப்படி தவம் செய்ய தப்பு அப்படி தவம் செய்ய தப்பாக இருந்தால் நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர் கேட்டால் சொல்லுங்க ஆனால் உங்களுக்கே தெரியாது இல்லையா அப்போ அவர்கிட்ட நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர் தவம் செய்து கொண்டிருக்கார் அப்போ தவம் செய்வோரே தாழ்வு சொன்னோம் அப்போ அந்த தவங்களையே நீங்கள் குறைந்து தயவு செய்து மதிப்பிடாதீர்கள் அப்படி என்று வல்லதா சொல்கிறார் அப்போது தவம் செய்வது மிக உயர்ந்த நிலை அதை அவர் செஞ்சுக்கிட்டு போட்டோம் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிடுங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் பேசாமல் இருங்க பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு அப்போது முப்பத்தி ஒம்போதில் ஆலய கதவை அடைத்து வைத்துன்னு இருக்கிறார் ஆலயம் ஆலயம் என்றால் அதற்கு உண்மையான அர்த்தம் என்ன என்று கேட்டிங்கன்னா ஆ ஆன்மா லயம் லயமாகி கொண்டிருக்கிற இடம் அப்போது ஆலயம் என்பது நம் உடம்பில் தான் இருக்கிறது வெளியில் இருக்கிறது கோயில் அந்த கோயில் கதை கூட நமக்கு ஊடு மூடுவதற்கு உரிமை இல்லை இருந்தாலும் ஆலயத்தினுடைய வழக்கம் ஆ ஆன்மா லயம் சேரும் இடம் அப்போ ஆன்மா நம் உடம்பில் தான் சேர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அடைத்து வைத்தேனோ அப்போ நம்ம அவனுக்கு வாசல் எதுவும் தெரியல கதவு எதுவும் தெரியல அப்போது தன்னிலையை தானறியா மூடர் காணும் என்று சொல்லுகிறார் ஒரு மகா அப்போது இன்னொரு மகான் சொல்லுகிறார் பொன்வெள்ளி செய்கிறவன் பெரியோன் அல்ல புகழான அட்டசித்தி பெரியோன் அல்ல முன்னின்ற வைத்தியனும் பெரியோன் அல்ல மூச்சடைக்க எழுமினவன் பெரியோன் அல்ல சின்னமுள்ள குளியிருந்தவன் பெரியோன் அல்ல தன் நிலையை அறிந்தவனே பெரியோ நல்லா அறியா தன்னிலையை அறியாதவன் வகை கட்ட சண்டி மாறி என்று கூறுகிறார் தன்னிலை தன் வாசல் அப்போ ஆலய கதவு தன்னுடைய ஆலயமாகிய உடம்பின் வாசலை தெரியாதவர்கள் அடைத்து வைத்தவர்கள் அப்போ நம்ம ஆலய கதவை திறக்கவே இல்லை என்று கூறுகிறார் வளரா இது மிக ரகசியமான பாடல் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ரகசியங்களை தெரிந்து வைத்து தான் நாம் இருக்கிறோம் நீங்கள் ரகசியங்கள் இந்த ஆலய கதவுக்கு மட்டுமே நீங்கள் வந்து என்னென்னு கேட்கலாம் அதுக்கு உண்டான விளக்கங்களை நான் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் அப்போது நம் உடம்பில் உள்ள ஆலயத்தில் அதிலே ஒரு கதவு இருக்கிறது அந்த கதவை நீங்கள் இறைவனுடன் செல்லாமல் அடைத்தே வைத்து கொண்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறார் வள்ளலார் ஆகவே ஆலய கதவை அடைத்து வைப்பது பாவம் இறைவர் உடம்பில் இருப்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது பாவம் உணர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பது பாவம் எனக்கு தெரியவில்லை பின்பற்றுபவர்கள் <laughs> 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 
அவங்க பாட்டி வணங்கிட்டு போகிறாங்க கோயிலுக்கு போகிறாங்க அங்கே போகிறாங்க இங்கே போகிறாங்க அவங்க போயிட்டு இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு நல்லது தெரிஞ்சுனா சொல்லுங்கள் எது கோயில்னு சொல்லி விளக்கி சொல்லுங்கள் தப்பு கிடையாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுவது தப்பு கிடையாது தெரியாததை சொல்வது மிக மிக தப்பு ஆகவே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை சுத்த சிவனடியாரே சீரி வைத்தனும் அவர்களே கோயிலுக்கு போகிறவங்க நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க சர்ச்சுக்கு போகிறவங்க நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க மாஸ்க் போகிறவங்க நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இல்லை அவங்க இதில் சொல்லி கொடுத்துக்க அவங்க போயிட்டு போகிறாங்க நமக்கு என்ன வந்து நமக்கு தான் ஒன்றும் தெரியாது இல்லையா நம்ம பேசாமல் இருக்கணும் அப்போது நாற்பது சிவன் அடியாரை சீரி வைத்தனுங்க நாற்பத்தி ஒன்று சுத்த ஞானிகளை தூசனம் செய்தனும் சுத்த ஞானிகள் அதாவது சுத்த ஞானிகள் எப்படி இருப்பார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை உடை உடுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்களிடம் எதையும் எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது அப்போது உங்களிடம் உணவு வாங்கி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தால் அவர் சுத்த ஞானி கிடையாது நீங்கள் அவருக்கு உணவு தேவையே இல்லை சுத்த ஞானிக்கு உணவு தேவையே இல்லை சுத்த ஞானிகளை பற்றிய விளக்கங்களையும் நான் தனியாக உங்களுக்கு விளக்குகிறேன் அதுக்கு ஒரு தனி இருக்குது அப்போது பொதுவாக வந்து ஞானிகள் என்று நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்கள் அவர்களை ஒன்றும் சொல்லாதீர்கள் அவர்களை விட்டு விடுங்கள் நீங்கள் அவர்கள் வலிக்க செல்லாதீர்கள் உங்களுக்கு தான் தெரியாது இல்லையா அவங்க பாட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி விட்டுடுங்க அப்போ சுத்த ஞானிகளை தூவ செய்கிறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு மாதா பிதாவை வயது நின்று மாதா பிதா அப்போது நாம் ம மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய முதல் தெய்வம் தாய் இரண்டாவது தெய்வம் தந்தை மாதா பிதாவை திட்டுவதற்கு நமக்கு உரிமையே கிடையாது ஒருவன் தாயையோ தந்தையோ திட்டுகிறான் என்றால் அவன் அறியாமல் செல்கிறான் தெரியாமல் செய்கிறான் அர் அர்த்தம் ஆகவே அவனுக்கு நாம் எல்லோருமே சென்று விளக்க வேண்டும் அப்போது அவன் தாயை தந்தையை திட்டும் பொழுது நாம் சொல்ல வேண்டும் நான் என்னுடைய மாணவர்கள் முதல் வேலை தாய் தந்தையுடைய காலில் விழுந்து வழங்குங்கள் தினமும் வழங்குங்கள் வயதை பற்றி கவலைப்பட உங்களுக்கு அறுபது வயசு தாத்தா இருந்தால் கூட நீங்கள் வழங்குங்க அப்பாவுக்கு வழங்குங்க அப்போ தாய் தந்தை தான் உலகத்தில் தெய்வம் தாய் தந்தையை மாதா பிதாவை திட்டுவதற்கு உரிமையே கிடையாது அதெல்லாம் வழங்குங்க அவங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்டு வாழும் கடவுள்களாக தெய்வங்களாக உயர்நிலை உள்ளவர்களாக சித்தர்களாக மகான்களாக நீங்கள் மதித்து தான் ஆக வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய தாய் தந்தை அப்போ மாதா பிதாவே வயது நின்றேனோ நாற்பத்தி மூணு தந்தை தாய் மொழியை தள்ளி நடந்தேனோ அப்போ தாய் தந்தை ஒரு நிலையை உங்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள் அதை தயவு செய்து நிச்சயமாக நீங்கள் பின்பற்ற முயற்சி செய்யுங்கள் ஏனென்றால் அந்த நிலை தான் மிக மிக உயர்ந்த நிலை அவர்களுக்கு தெரியாதது இல்லை நம்மை பெற்றவர்கள் அவர்கள் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நிலை அப்போது உங்களுக்கு ஒரு கருத்து இருந்தால் கூட அவர்களை எதிர்த்து பேசாமல் பண்புடன் பணிவுடன் நீங்கள் அவர்களை சொல்லி அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியே நீங்கள் வைக்க வேண்டும் அதுதான் உங்களுடைய திறமை அதுதான் உங்களுடைய பண் அறிவு அதுதான் உங்களுடைய உயர்நிலை அதை விட்டுவிட்டு சண்டை போடுவதோ தாய் தந்தையை எதிர்த்து பேசுவதோ தாய் தந்தையை மதிக்காமல் இருப்பதோ மிக மிக பெரிய பாவம் என்று வள்ளலார் கூறுகிறார் வள்ளலார் கூறுவது எல்லா மகான்களும் கூறுகிறார்கள் அப்போ நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை தாய் தந்தையை எந்த காரணத்தை கொண்டும் நாம் அவர்கள் நம்முடன் தான் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் நம்மை விட்டு பிரிய வைக்கவே அவர்கள் உயிர் போகும் வரை நம்முடன் தான் இருக்க வேண்டும் அதை தான் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அந்த பாக்கியத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்வழி கிடைக்கும் நாற்பத்தி நாலு இறுதியாக தெய்வத்தை இக இகழ்ந்து செருக்கடைந்தேனோ என்று கூறியார்கள் தெய்வம் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது கடவுள் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது நீங்கள் கடவுள் மறுப்பாளர்களாக இருக்கலாம் இருக்கிறாரோ இல்லையோ நீங்கள் அதை பற்றி அவர்களை திட்ட வேண்டாம் அதாவது கடவுளை நீங்கள் திட்ட வேண்டாம் அப்போது உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா இருக்கா இல்லையான்ட்டு அப்போ எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிவிடுங்க இல்லைன்னு நீங்கள் தயவு செய்து சொல்லாதீங்க அப்போது கடவுள் இருக்கிறார் இல்லையா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ எப்போ ப்ரூவ் பண்ண முடியலையோ எனக்கு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் விலையிடுங்கன்னு சொல்ல வரேன் நான் அப்போது பெரியாரை வந்து ஒரு நிருபர் போய் கேட்டு கேட்குறாரு நீங்கள் கடவுள் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறீங்களே ஐயா திடீர்னு வந்துட்டார்னா என்ன இங்கேயா செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது சொல்கிறாரு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு போனேன் அப்போ அதுதான் உண்மையான மறுப்பு அப்போ நீங்கள் மறுப்பதாக இருந்தாலும் உண்மையுடன் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் இருந்தாலும் அந்த கடவுள் இல்லை என்று மறுத்து மறுக்கவே கூடாது எனக்கு தெரியவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்போ கடவுள் மறுப்பு என்பது மிகப்பெரிய பாவம் என்று வள்ளலா சொல்கிறார் அப்போ நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்று நமக்கு தெரியவில்லை என்றால் நாம் சொல்ல வேண்டியது எனக்கு தெரியாது அப்போ பெர்னாட்ஸா சொன்ன மாதிரி தெரிந்ததை மட்டும் ஒருவர் பேசுவானாகில் இந்த உலகில் சண்டை சத்திரம் வரப்போகிறதே இல்லை என்கிறார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் 
இல்லை எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுங்கள் எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க அப்பா சொல்லியிருக்காங்க தாத்தா சொல்லியிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க முழுமையாக எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அதை விட்டு போட்டு இதுதான் முழுமை அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் வரா இது முழுமையாக இருக்கலாம் என்று சொல்லுங்களே தவிர இதுதான் முழுமை என்ற நிலைக்கு நிச்சயமாக வர வராதீர்கள் ஆகவே வள்ளலார் அவர்கள் நாற்பத்தி நாலு பாவங்களை சொல்லியிருக்கிறார் நான் இப்பொழுது அதை மொத்தமாக எடுத்துக்கிறேன் இதில் ஒரு ஒரு பாவத்தையும் நான் மிகவும் நேரம் படிக்கும் போது உங்களுக்கு விளக்க நினைக்கிறேன் இதுவரை இதை பின்பற்றுவதற்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அதிலே நாம் கேட்கிறோமோ நிச்சயமாக பின்பற்ற வேண்டும் பின்பற்றும் போது தான் நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கிறது மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது நிம்மதி கிடைக்கிறது நிறைவு கிடைக்கிறது திருப்தி கிடைக்கிறது இந்த வாழ்க்கையை நாம் சந்தோஷமாக அனுபவிக்க முடியும் துன்பங்களை விளக்க முடியும் துன்பங்களை இல்லாத நிலையை கொண்டு வர முடியும் அந்த நிலையை கொண்டு வருவதற்கு நாம் தான் முயற்சி செய்ய வேண்டும் கோபங்கள் அற்ற நிலை அப்போ கோபத்தை விடுவதற்கு இந்த நாற்பத்தி நாலு பாவங்களையும் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு அந்த பாவங்களை செய்யாமல் இருப்பீர்களானால் நிச்சயமாக கோபம் உங்களிடமிருந்து போகும் என்று உறுதியாக சொல்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த பகுதியை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்